。如果非要说的话，我会摸着我的良心说出两个品牌来：深蓝汽车和领跑汽车。但是很抱歉啊，真的暂时没有感到来自于日系的压力。欢迎大家收看新能源领航计划之向北的新能源狂想。这段时间呢，我聊到很多关于汽车圈卷王的故事，从九九八的秦到一四九的生来 S L 零三，我发现每次聊到他们的时候啊，总会有人在评论或者弹幕区提到两个字“领跑”。我倒是觉得啊，与其你说领跑是卷王，倒真的不如说它是规则的破坏者。大家应该还有印象，年初打响第一枪的其实是特斯拉，虽然它的降价幅度很大，但客观来讲，它真正影响到的品牌或者产品是很有限的。比如说比亚迪的全系呢，受伤的只有海豹。而真正把市场搅得天翻地覆的是湖北的雪铁龙以及全系开卷的领跑汽车。我先给大家分享一组数据啊，最近几个月国内插混的月销量大概在十六到十七万之间，而比亚迪一家就占据着百分之六十以上的份额。在除去细分市场基本上没有对手的理想，真正能给比亚迪在十到二十万区间造成压力和冲击的车企，其实只有两家：深蓝和领跑。其中我觉得非常具有代表性的车型呢，就是领跑的 C1 的增程版，外观审美这些因人而异，我就不多谈了。咱们就聚焦在最低配 14.98 万元，来看看它到底能带来什么样的配置。尺寸 4780， 轴距 2930， 定位中型 SUV， 纯电续航180公里，亏电油耗 6.8 升，双叉臂五连杆，无框车门，标配12个扬声器，再加5000块钱可以选装 NAPA 的真皮座椅、方向盘、前后排的座椅通风加热等等等等等等。不开玩笑啊！如果说你把我的眼睛遮住，让我来盲猜这个配置。国产车我能猜到二十二万左右，合资车我敢直接猜到三十万。我特地去翻了一下上海站的数据啊，领跑 C1 增程版每周的数据从两位数快速攀升，上周呢已经达到了八百五十二台，创造了新高。如果说再把纯电版本加在一起啊，那 C1 这一款车的月均销量就是奔着七千到八千往上冲了。虽然说距离宋家族还有很遥远的距离，但是这已经是最接近神坛的那个挑战者了。我曾经不止一次的在视频里面分享过一个故事，在领跑全系发布最新价格之后呢，我特地找了四个不同主机厂的朋友和他们聊到这个事情。虽然他们各自的观点和立场是不同的，但是有一件事情大家基本上达成了共识：领跑每卖出一辆车子，至少亏本两到三万。每每提及的时候，弹幕总会有人说：“哎呀，骗人的吧，车企怎么会亏钱卖车呀？这个博主一看就收了钱，胡说八道，等等这样的字眼啊。”我知道这个很难理解，但是如果你仔细听我下面讲的故事啊，你大概就能明白其中的道理。汽车市场呢，虽然说它天生是比较分散的，消费者的需求五花八门，很难有谁真的可以做到绝对的一家独大。各大车企理论上呢，只需要找到自己的亮点，吸引一部分群体就能活得很好。比如说我们熟知的马自达等等，就是这样活下来的。但是在新能源转型的道路上，这些车企的面变小了。就像理想的 CEO 理想也在微博中参与了相关话题的讨论。他提到啊，未来五家车企一定会吞下百分之八十以上的份额。比亚迪和特斯拉是两个毫无争议的选项，只要他们不犯什么致命的错误，都会出现在这新能源五常之中。而其他的几个位置呢，竞争的会愈发的激烈。对于一些二线新势力来说，真正就到了要拼刺刀的时刻。这个时候，谁有决心，谁能狠下心来抢夺市场，谁就有更大的胜算。那这个时候，聪明的小伙伴就提问了：二线新势力品牌那么多，凭什么这个掀桌子的人是领跑呢？这个问题很有价值，我们来客观的分析一波。打价格战本身并不是什么难事但难的是车企如何撑得起长期的亏损，消费者又如何相信你不会成为下一个威马呢？国内目前大多数新势力品牌都处于亏损的状态，你让他们在亏损里面再多亏一些，把钱扔给无底洞，你别说 CEO 同不同意了，投资者第一个就不干了。没有投资者的持续输血，那又如何在这场战争中获得口粮呢？粮路断了就会不战而败，这对于很多新势力品牌来说就是最严重的问题。但是领跑不需要担心这个，因为它是由浙江大华技术股份有限公司以及几个核心的创始人共同投资成立的。迄今为止啊，领跑一共进行过四次的融资，总金额三十六点四亿。基本上每一次融资的背后的大股东都是自家人。领跑 CEO 朱江敏也对外明确的说过，三年以内没有一分钱的融资，领跑也可以再活三年，这就是领跑自己的底气。说人话呢，就是领跑烧得起钱，而且也无需担心投资人不爽。再加上背靠大华，领跑给了自己和消费者双重的底气。这两年不干别的啊，就是抢市场，赚钱的事情呢，留到以后再去考虑吧。那这个时候又有聪明的小伙伴要提问了。那按照你这么说，岂不是有钱就一定能行吗？那有钱的企业多了去了都能行吗？不，有钱只是基础，更加重要的是下一步自主的研发。在我眼里啊，领跑是最像比亚迪的新能源车企。比亚迪是如何在两三年内快速的崛起，成为新能源第一的呢？靠的是经验的设计吗？超低的价格吗？都不是，真正依靠的是过硬的自主研发的核心技术，从量变引发到了质变。也就是说，空烧钱是没有用的。如果说你看不到未来，那就真的是一个无底洞。领跑之所以像比亚迪，就是因为它坚持自主核心技术的全域自研，也是国内新势力里面唯一一个具备垂直整合的车企。
，它包含了整车架构、电池电驱架构、智能网联和智能辅助驾驶的全域自研 ，A 级、B 级、C 级车、轿车、SUV、MPV、皮卡的全覆盖。比如说，我们熟知的电池底盘一体化技术、兼容八百伏高压快充平台等等，都是现在握在手中领跑的绝对底牌。所以说，真的不要拿领跑定价的毛来定义整个行业，不然你会发现传统车企也好，新势力也罢，都普遍贵了不少。这不是大环境的错，而是领跑迫切的想要破局的心决定了它目前的定。位，我很难预测领跑未来会跑到什么样的位置，但是我从整个行业发展角度来思考，真的希望领跑能够笑到最后。自主品牌需要的不仅是冰箱、彩电、大沙发，也更需要像比亚迪领跑这样坚持自研、垂直整合的车企。未来的竞争一定会更加的激烈，日系、德系、美系不会这么轻易的投降的。我不能把话说得太明白，但是如果有一天真的使绊子、玩一些见不得光的事情的时候，垂直整合的优势一定会体现的淋漓尽致。陕北的新能源可笑。